真的是一种很独特的体验。朋友们，大家好！现在是十一月二十八日早六点，咱们今天来逛的是哈尔滨道外区的北十八道街早市。一下车，我就被路边的道台府吸引住了。在满月的照耀下，远处的高楼和近处的道台府、辕门、影壁，居然有了几分城头月初照梁州的边塞诗意。道台府也叫滨江关道衙门，是满清政府在哈尔滨的最高行政机构。一九零七年建成使用，也就是说，这个衙门只运行了五年就结束了自己的使命。现在的气温是零下二十一度，今早大雾弥漫，气温又低。我本以为可以在松花江边看到雾凇，结果早上出门就开始刮大风，雾凇看来是没戏了。这些摊位卖的是一些日用杂货，服装、鞋帽、手套、锅盖之类，东西也是有新有旧。这个巨大的官道房就是北十八道街早市的南端，沿路一直向北走就可以抵达松花江边。昨晚下了一场小雪，地面上薄薄的积雪让走路更加困难。冷风夹杂着空气中无处不在的小冰晶直往脖子里灌，这是我在哈尔滨经历的最冷的一个早上了。路边这辆卡车是收旧衣服的。这几年回收旧衣已经形成了一个很大的产业，从业的企业和个人也越来越多。疫情三年，这个行业不仅没受影响，反而蓬勃发展起来这都冻，天天都冻是吧？经、啊、常得敲啊，我一度就冻死了。我其实已经离开了这个摊位，但突然发现早上六点十分居然就有人真的买鱼，又赶紧跑了回来。这种低温天气，如果没有取暖炉，新鲜水果很快就会上冻。所以，东北的冬季里有很多冻水果出售，这样保存的成本更低。通过这个排烟口，可以看到空气中飞舞的冰晶。在之前的视频里，我把冻水果的口味排了一下队，冻花红果、冻柿子和冻梨都比较推荐。冻草莓和冻黄桃不推荐的理由是，这两种并不是不好吃，而是需要后期加糖进行加工后才会好吃，所以不适合游客。视频最后放风筝的大哥跟我说，只有游客才会在大冷天的户外吃冰棍儿。咱这儿的冰棍儿都不用怕化了。我要是现在装了两根放在包里的话，化不了是吧？你给我来两根吧。这成道了，一道七块。赶早市的摊主们很多都是四点多就到，然后支起摊位，货物怕冻的还要搭上棚子，然后再一点点的在寒气中领货。我只是走一走都觉得很遭罪，真难以想象他们每天几个小时在严寒的户外出摊、收摊所经历的磨难。一会儿也就冻了哈，这些肉。对，这
那个左在买点这个，这个。那个进牌。那个钱一般买那么多干嘛？五十块钱五毛五十。这个多少钱？那个二十四，那个进牌。你去那个十块的那也行，还有这种十二块五的也行，这些都是机会。那个就跟进
。看完刚才那些货物的价格，我顿时觉得台马鱼三块九毛九有点贵了。还没等摆摊就有人来买货了，你看看这运气好不好？来的早是真早啊！啊！东北有很多种油豆角，最本土也是最贵的，非黄金沟莫属。这种通体金黄的豆角纤维少，炖排骨、炖五花肉都很好吃，干香软糯的口感深得东北人的喜爱。这个摊位经营的是黄金沟和普通油豆角的干冻制品。东北这里喜欢吃炖菜，炖起来好吃的油豆角就特别受欢迎。嗯嗯我不敢像当地人走路那样健步如飞，只能一步一步的慢慢挪。给我来个鸡蛋堡啊！多少钱？三块五一个。我从今年二月份开始拍大鸡，只有东北做鸡蛋饼拍出来这样雾气缭绕的感觉，不知道是不是因为气温低的原因。嗯，真好吃，热乎乎的。看着桶装的大豆油跟家里用的一样的，吃起来更放心了。好嘞，来一个，来一个，来一个不辣的。这家卖的是哈尔滨当地产的黄心白菜，六毛钱一斤。当地的白菜以阿城产的品质最好，价格也相对较高。草莓是多少钱一斤啊？草莓十块钱，十块钱。对，这个也是化开街就能吃吗？对，化开能吃，但是最好是有锅蒸一下，放点冰糖最好。我的冰馆里面，冰馆里面，这样直接化开吃了不会拉肚子。不会不会，没事。那你给我来上五块钱的吧。好嘞。我可能对这个还没吃过了。这个是黑枣，也是冻的嘛？直接就能吃，你尝一个。哦哦哦，不行，太冷了，我什么也不想吃。<笑>少来点吧，少来点五块钱的行吗？六块三，好嘞，我。五花，最好的，十块钱一斤。东北这里把笔管鱼叫做梧桐花，淡淡的紫色和窄长的外观，的确非常像春天开放的梧桐花。哎
ayo biar ada ada mana? Besok kau lusi lau tu ke? Hey, you're welcome. Hello, Mr. Hello, Mr. Hello, Mr. Hello, Mr. Can you look at this? Can you look at this? Yes, yes. One, two, three. Oh, it's a different color. Oh, it's a different color. It's a different color. 等于是呃不同品种的鸡下的蛋颜色不一样，不是就是散养的溜达鸡儿，它一点饲料不喂的、哦，自己找食吃的。这个多少钱啊？这个一块五一个。一块五一个。对。确实是好东西。超仔的，我带你看我这还有好东西，来，<笑>一二三，一二三。鹅蛋。鹅蛋，大鹅蛋。天哪，大鹅蛋。现在下的少了。冬天太太冷是吧？不是，大鹅一吃雪，它化蛋茶了，不怎么下了。哦，这样。对了。我这都是回头快他知道的，他来找的。你不是贴个东西啊？稍微有这个东西啊。哦，大哥来，看看吧。你看小小鹅蛋，五块。对，大鹅蛋呢，六块，买十个以上就给我五块五一个。啥大？你小的都不给你下，大的长大的，啥时候你没看看？大鹅一吃雪，它就化蛋茶了，都不生蛋茶子了，这一波了，这都。大鹅蛋六块一个。这个。啊。这都是这个。十三，这都是十三。十几？你说啊，大概知道。哈<笑>就是因为天太冷，所以这个肉冒热气是吧？不是，它本身就是热的。啊、哦，它是热的。的是因为现杀的它冒热气啊。对，现杀的。发这种外气，肥料怎么办？什么？热点。够白一半行吗？一般你是吃饭吗？这么干，这么没多少。哈哈，是。羊羔羔羔是羊羔羔。油炸糕是东北地区常见的糯米制品，有人也喜欢把冻了的油炸糕蒸一下再吃，这样油炸糕的口感就不那么油腻，糯米面的表皮也更黏，和趁热吃刚炸好的油炸糕是两种不同的风味。豆沙馅原味的和玫瑰味的油炸糕都是一块五一个。我出锅炉吃一个。好嘞。主要有时咱们自己做的。哦。这个没味香味儿，太酥油了。我来吃个，那吃两个，来啥味儿啊？油炸糕，油炸糕，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
。一杯一块五的豆浆里面加了不少糖。后面来几个？我来一个。我买豆腐脑，豆腐脑帮我拿啊！这样多少拿来？这么冷的早上。让大家排队苦等的，原来是刚出锅的热乎馒头。馒头七毛一个，这种豆包一块钱一个。我之前东北的视频，有朋友留言问鸡蛋不会冻吗？看来也是会冻的。你看这里也包着大棉被呢。早晨的大雾让天气更冷了，体感温度预报报的是零下二十六度。两块钱一个，三个五块。对呀。给我来个四喜，出来几个，不分四五块。对对，一块五一个。你上台多钱一个？大哥一百三。这能几？卖五十的，收要收摊了，卖四十五。炒大的，最大最大，两块钱儿。你是一家养的，不是炒菜一三块一。咱那个大，那个大，这小，那个大，对对对对,对。我卖不挑大的嘛。然后我这五十多的都。小馒头拿大袋的，来几个？来。十个。给六个，给不了。他俩这白糖都长啥样的？要是卖一块二。哎呦，就那么个，冻死了。那肯定的，那就外头。装的硬邦邦的了。鲫鱼的价格是三块五一斤。啊。几个？几个啊？几个啊？这个是二块零七毛，二块零七毛，这合适。几个可香了，我家我家一斤。啊，这边有个大红的，你家别吃了。我整我整几个，一点事都不剩，都松了松，可香了。微信用卡二十点七。香，大的香，来几个？
，七万块，好像九千。哎呀妈呀，去了，去打雪了哇！我这送我来，招看看。招个十块钱，我招下一个，都两万块钱。哎，这裙子多少钱？裙子两万五。裙子装一裙子，这有皮。冬天就吃羊。这种雪圈是孩子们来哈尔滨玩一定要体验的。江边有专门的冰道和雪道，这里是北十八道街早市的最北端，也是松花江边。这就是刚刚卖菜的蔬菜棚子，我们看它是怎么收起来的。哦。这个也是个大冷天儿在松花江边吃冰棍儿，真的是一种很独特的体验。起来，泡上几颗草莓，等它化好了尝一下。吃起来味道很淡，有一点点草莓味儿，没有很明显的甜味儿，也没有什么酸味儿，总之不是特别好吃。怪不得当时老板嘱咐我要加糖吃。